கடந்த நூறு வருடமா ஐன்ஸ்டீன் அவர்களின் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி இந்த பிசிக்ஸ் துறையை தன்னுடைய ஆளுமையில் வைத்திருந்தது அப்படின்னா அது மிக இல்ல பிளானட் கோல் கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் பத்தி புதிய கோட்பாடு அது மட்டும் இல்ல ஓம் ஹோல்ஸ் இந்த பிரபஞ்சம் டைம் டிராவல் வரையும் பேசியது ஆனா இந்த தினூண்டு அணுவில ஆராய்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அதையும் தாண்டி பிரபஞ்சத்தையும் தாண்டி இணை பிரபஞ்சம் பல பேரல யூனிவர்ஸ் பல பிரபஞ்சங்கள் இருக்குன்றத நிரூபிக்கிறது அதுக்காகவே இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இந்த துறை ஸ்ட்ரிங் தியரி எல்லாம் இணைத்து ரிலேட்டிவிட்டி தியரியையும் இணைத்து தியரி ஆஃப் எவ்ரி திங் எம் தியரி அப்படின்னாங்க அதாவது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் துறை வளர்ந்து விரிந்து ஸ்ட்ரிங் தியரி ஆனது ஸ்ட்ரிங் தியரி அதுக்கும் மேல தியரி ஆஃப் எவ்ரி திங் அப்படின்னு எம் தியரி அதுல சொல்லப்பட்ட இந்த கோட்பாடுகள் தான் இந்த பதினோரு டைமென்ஷன் மற்றும் இந்த இணை பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே சும்மா இத்துணூண்டு இருக்கிற அணு அந்த அணுக்குள்ள இறங்கி என்னென்ன பாகங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் அப்படின்னு போய் என்டாங்கிள்மெண்ட் டெலிபோர்டேஷன் ஸ்ட்ரிங் தியரி கிராவிட்டான் இணை பிரபஞ்சம் பேரல யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய விஸ்வரூபம் எடுத்து நிற்கிறது இத்துணூண்டு அணு ஒரு மிகப்பெரிய விஸ்வரூபம் எடுத்து நிற்கிறது சரி இத்தனை இணை பிரபஞ்சம் சொல்ற பேரல யூனிவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஏன் நம்மளால் அதை பார்க்க முடியல அப்படின்னா அவை இயற்கையாக அமைந்துள்ள அந்த வடிவம் தான் காரணம் சார் இப்போ நம்ம வீடு பக்கத்து வீடு அப்படின்றது எது சார் முடிவு பண்ணுது நம்ம வீட்டில் அந்த இருக்கிற செவரு அந்த செவருக்கு அந்த பக்கம் பக்கத்து வீடு அந்த செவத்துக்கு இந்த பக்கம் நம்ம வீடு அதே கான்செப்ட் தான் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல ஒரு பத்து வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பத்து வீடும் பக்கத்துல 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 இருக்கு எது அதை பிரிக்கிறது இது ஒரு வீடு இது இன்னொரு வீடு இது இன்னொரு வீடு அப்படின்னு எது பிரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஒரு வீட்டுக்கும் இன்னொரு வீட்டுக்கும் இருக்கிற செவரு அந்த செவரு தான் இந்த இது இந்த இந்த காம்பவுண்டோட இந்த வீடு முடிஞ்சு போச்சுப்பா அடுத்த காம்பவுண்டு இந்த காம்பவுண்டோட இந்த வீடு முடிஞ்சு போச்சு இந்த காம்போ இது போல ஒரு ஒரு அந்த செவரு பிரிச்சு 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 இப்ப இந்த வீட்டுக்குள் நுழைஞ்சால் இந்த வீட்டுக்குள்ள முதல் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சா அந்த வீட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் நம்மளால சுத்தி 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 வர முடியும் ரெண்டாவது வீட்டுக்கு வரணும்னா மறுபடியும் வெளியில வந்து ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ள அப்படி நடந்து போய் மறுபடியும் ரெண்டாவது வீட்டுக்குள்ள நுழையணும் ரெண்டாவது வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சா அந்த வீட்டுக்குள்ள மட்டும் சுத்தி 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 வரலாம் ஏன்னா நடுவுல முதல் வீட்டுக்கும் இரண்டாவது வீட்டுக்கும் நடுவுல அந்த செவரு அப்படியே தடுத்திருக்கிறது இதே கான்செப்ட தான் சொல்லுகிறார்கள் இங்க இந்த ஒரு வீட்டையும் இன்னொரு வீட்டையும் பிரிப்பதை நம்ம செவரு அல்லது காம்பவுண்ட் சுவர் அப்படின்னு சொல்றோம் அதையே இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பிரபஞ்சத்தையும் இன்னொரு பிரபஞ்சத்தையும் நடுவுல அப்படி செவரு மாதிரி நிற்பது மெம்பரேன் பிரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்படி நம்ம வீடு இந்த செவரால் சூழ்ந்து நாலு பக்கமும் அப்படி கட்டியிருக்கோ அதே போல இந்த பிரபஞ்சத்தை அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த மெம்பரேன் இந்த பிரேன் அதே போல அடுத்த பிரபஞ்சத்தை அடுத்த செவரு அந்த பிரேன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பிரபஞ்சம் அப்படி அடுக்கப்பட்டதை அப்படி ஜூம் பண்ணி ஜூம் பண்ணி ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க எப்படி இருக்கும்னாக்க ஒரு பிரெட் இருக்கு இல்லையா ஒரு பிரெட் அந்த பிரெட் அப்படி ஒன்னு ஒன்னா ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸா அப்படி 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 கட் பண்ணும் பொழுது அது ஒரு ஒரு ஸ்லைஸும் ஒரு யூனிவர்ஸ் ஒரு பிரபஞ்சமாகிறது அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற அடுத்த ஸ்லைஸ் அடுத்த பிரபஞ்சமாகிறது அப்படி எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து அப்படி பிரெட்டாக பார்க்கும் பொழுது அதுதான் அந்த பேரல யூனிவர்ஸ் ஆக இருக்கிறது ஒரு ஸ்லைஸ்ல நம்ம இருக்கோம்னாக்க அடுத்த ஸ்லைஸ்க்கு எப்படி போறது அதற்கு தான் இந்த டைமென்ஷன்ஸ் உதவுகிறது பதினோரு டைமென்ஷன் அதற்கு தான் அது மூலம் தான் போக முடியும் எப்படி இந்த முழு பிரபஞ்சமும் அந்த ஒரு ஸ்லைஸ்ல அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போல பக்கத்துல இருக்கிற பேரல யூனிவர்ஸ் இன்னொரு பிரபஞ்சம் முழு பிரபஞ்சம் அதன் சுத்தி அத்தனை கோள்களும் அடுத்த ஸ்லைஸ்ல அடைப்பட்டிருக்கலாம் அதற்கு அடுத்ததுல அடுத்த இணை பிரபஞ்சம் அதுல நம்ம போல உயிர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் இல்ல உயிர்களே வாழ முடியாத சூழ்நிலையும் இருக்கலாம் கடந்த பதிவுல இந்த ஐந்தாவது டைமென்ஷன் ஐந்தாவது பரிமாணத்தை பற்றி பார்த்தோம் நம்ம பிரபஞ்சத்தில் இருந்து அடுத்த பிரபஞ்சத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்வது ஐந்தாவது பரிமாணம் அடுத்த பிரபஞ்சத்திற்குள் நுழைவது நுழைஞ்சாச்சு ஐந்தாவது பரிமாணம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆறாவது பரிமாணம் அப்படின்றது என்னன்னா அந்த அடுத்த பிரபஞ்சத்தில் டைம் டிராவல் பண்ணுவது நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் அதுல டிராவல் பண்றது அதுல அந்த பிரபஞ்சத்தில் மட்டும் சுத்தி சுத்தி பார்க்க வேண்டியது அதுதான் ஆறாவது பரிமாணம் அப்படின்றாங்க ஏழாவது பரிமாணம் அப்படின்றது என்னன்னா இந்த பேரல யூனிவர்ஸ் எல்லா யூனிவர்ஸுக்குள்ளயும் நுழையிறது இப்ப நம்ம ஐந
எல்லா விதமான பேரல யூனிவர்ஸ் அனைத்து பேரல யூனிவர்ஸ்லையும் நம்மளால் நுழைய முடியும் அதுதான் ஏழாவது பரிமாணம் எட்டாவது பரிமாணம்ன்றது அப்படி நாம் எந்த பேரல யூனிவர்ஸில் எந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் நுழைந்தாலும் அந்த பிரபஞ்சத்தில் டைம் ட்ராவல் பண்ண முடியும் எந்த திடீர்னு இங்கிருந்து நாம் பதிமூணாவது பிரபஞ்சத்தில் நுழையிறோம் அந்த பிரபஞ்சத்தில் எதிர்காலம் நிகழ்காலம் கடந்த காலம் எல்லா இடத்துலையும் நம்மால் செல்ல முடியும் அதுதான் எட்டாவது பரிமாணம் ஒன்பது பத்து பதினொன்னாவது பரிமாணம் இந்த மொத்த இணை பிரபஞ்சத்தையும் அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பேஸை பற்றி ஆராய்வது அதற்கான கோட்பாடுகளை உருவாக்குவது அதில் நாம் நினைத்ததை எல்லாம் மாற்ற முடிகிறது என்ன நினைக்கிறோமோ கற்பக விருட்சம் மாதிரி எதை நினைக்கிறோமோ அப்படி மாத்துறது அதுதான் இந்த பதினோராவது பரிமாணம் அப்படின்றாங்க அதாவது ஒன்பது பத்து பதினொன்று கிட்டத்தட்ட மூன்றுமே ஒரே மாதிரி பரிணாமங்கள் தான் ஆனா இந்த மொத்த யூனிவர்ஸுமே இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தையுமே அழைப்பது அந்த பலவிதமான கணித கோட்பாடுகளை எல்லாம் சேர்ந்து முதல் பிரபஞ்சம் இவ்வளோ ரெண்டாவது பிரபஞ்சம் இவ்வளோ இது போல பலவிதமான கோட்பாடுகளையும் பதினோராவது பரிமாணத்தில் நாம் நினைப்பது அத்தனையுமே மாற்றுவது அதுதான் பதினொன்னாவது பிரபஞ்ச பரிமாணம் அப்படின்னாங்க இந்த பதினோரு பரிமாணங்களில் ஆறிலிருந்து பதினொன்று வரை இணை பிரபஞ்சத்தை சுற்றியே வருகிறது அதுக்கு தான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக அப்படி பார்த்தோம் அதில் பிரயாணிக்கிறது அதில் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இறந்த காலம் இதில் போவது இதற்கான கோட்பாடுகள் அத்தனையும் உருவாக்குவது இவதை பற்றி கூறுவது தான் இந்த ஆறிலிருந்து பதினோரு பரிமாணங்கள் இனி வரும் பதிவில் இந்த குவாண்டம் அறிவியல் நம்மை பிரமிக்க வைக்கும் வேறு சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் அன்பு நண்பர்களை நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் குவாண்டம் அறிவியல் நமக்கு தருவது தில்லா திகிலா தொடர்கிறது இணைந்திருங்கள் அன்பு நண்பர்களை